是我朋友，对他，他是你朋友。哎，原来你就是灵山的朋友，我也是灵山的朋友。呃，这个是给你的，有点凉，别介意啊。嗯，天河，他的相见之术在江湖上是赫赫有名的。但凡他摸不得剑，他都知道来历。哦，哎，那帮我拿剑啊！那你能不能帮我看看我这把剑的来历啊？怎么感觉你有杀气啊，林莎我还想问他叫什么呢？那个小前辈也是，我刚想问他的名字，他就一溜烟的走了。小前辈叫慕容子英。你你怎么知道？哎呀，也是奇怪，这剑都装上剑鞘了，怎么你那个朋友还是拿不动的样子？难不成这个剑鞘也有古怪？给你，给你，给你。先别管这些了。哎，林山，你是不是干过什么惊天动地的大事的大人物啊？为什么这么说？刚刚，他们在那里贴你的画像。我啊，啊，我怕他们抢走，我就给你拿过来了。先看看，这画的简直跟一模一样。是吗？嗯、差点被你害死了。先别生气。我知道这画的是有点丑，这不是丑不丑的问题。走了，嗯，走。哎，我都不要，都要豆腐。哎，是你啊！你快看看，我朋友是不是你们画的那个人？你闭嘴吧你！大胆女贼，还不乖乖束手就擒？我是。你睁大眼睛好好看看，我从头到尾哪里像贼了？我们灵沙可是闯荡江湖的女侠。小兄弟，分明是你接了通绑告示，帮我们抓到贼人，现在怎么又袒护起来了？什么告什么示啊？我就是看到这张画像画的是灵沙，我就拿给他看一看而已。你赶紧让开，不然连你一块抓。哎，一人就是一人的。画像是我撕的，要抓抓我，让开。黑布头，我听闻找到那个女贼人了，就是她，和这个脑袋不灵光的野小子，分明接了通绑告示，现在又护着这女贼。你要是再敢叫灵山女贼，别怪我不客气。你是何人？胆敢阻拦官差办案？山顶野人，云天河。难不成你是太平村云氏？那令尊如何称呼？什么什么令尊啊？就是你爹。我爹云天清。你真的是云天清云大侠的儿子？把刀放下。你，你叫我爹云大侠，你认识我爹？云公子，在下裴剑。云大侠和我家柳大人是旧交，柳大人这些年一直在找寻大侠，没想到。今日与云公子相遇，还请公子即刻随在下到柳大人府上。呃，但是这位姑娘得和诸位官差去衙门。哎，裴捕头，你想想看啊，你的大人是天河他爹的朋友，那我跟天河现在是最好的朋友，怎么能自己人渣自己人呢？啊！姑娘和那通缉要犯实在相像，裴某不敢徇私啊。那我就和灵沙一起去。反正灵沙去哪儿，我就去哪儿。对呀、啊，有本事你就把我们俩都抓去衙门呢。嗯，姑娘，云公子这般重情义，他若因你下了大牢，你岂不是既连累了他，又有损云大侠的名号？什什么？怎么又什么损我爹的名号啊？天河，你跟他去柳大人府上，了解你爹的事情重要。那个。
，对人不能全无戒心的。要是别人跟你说什么你听不懂的，你就说哦。把这把剑看好，我一定去找你。云公子放心，我会交代他们，一定不会委屈了我。云公子，随我到府上，请。那林莎，你要注意安全。嗯。你不用担心我，我没事的。你最好没事。<笑>走吧。啊，这还是我们第一次分开呢，你就不会叫住我吗此剑可反吸灵力，属下无法持剑。素玉啊，素玉，难道你的儿子和你一样，也是望书宿主？胡人上山，夺剑者格杀勿论，且勿有失。望书剑，只能是我的。云公子，我们到了。云大侠今日可好啊？啊！你们抓我一百次，我还是会回来的。走，佩不到。怎么又是他？抓他第五回了，贼心不死。这次他是通过外局游进来的。等等，我家小姐说了，身体着凉，此药最有效。我可大陆剑柳千金一面，别说坐牢，就是死也无憾。带走，走。坐牢是什么意思啊？那，就是专门用来关押违反利律之人的牢。哦，这柳千金是个什么东西啊？见他一面还要坐牢？他刚才说到柳千金，是指柳家大小姐。太吓人。公子玩笑了，里面请。云公子在此稍后，我去禀报老爷。嗯这是给我的，公子请慢用。呃，多谢。啊。刚怒走一个葛大陆，裴捕头怎么又带来一个野小子？八成也是养吴小姐的花痴。你看，还穿着麻衣呢。哎呀，哎呀，贤侄，贤侄，我不贤。我叫云天河，我知道，你爹云天清是我亲如兄弟的好友，你当然就是我的贤侄了。<笑>长这么大了，来来来，我好好看看。林莎说，对刚认识的人要有戒心，先试试这个胖老头是不是真的认识我爹。那不如这样，你看看我，长得像不像我爹？你。你爹是相貌英俊，身材卓越，你不过眉宇间的英气倒真是像你爹。你果然认识我爹，我爹就是说，我跟他没有半点相像之处，除了这个眉毛。刘大人，哎
，什么大人不大人的，你就叫我伯伯就可以了。柳波波，哎，那我是天河，你是波波，我们还真像一家人啊！哎呀，水长流啊！来来来，坐下。哎呀，我跟你爹是亲如兄弟，他是不是经常在你面前提起我？那倒没有，我爹在青鸾峰。除了教我练剑，就没有跟我说过别的。我这还是第一次下山呢。啊，哎呀，这个老东西居然没有提起过我。啊，呃，所以我觉得你说话挺不靠，挺挺质朴的。老爷。哎，快快快快快，来看看是谁。这位就是云大侠的儿子。嗯。天云，啊，你你你自我介绍一下哦，我叫云天河，啊，这位是我夫人，阮慈，你叫伯母就行，伯伯母，哎，好，我刚才听丫鬟说啊，你穿了一身麻衣，就给你准备了一身便装，放在你的房间里，你现在可以去洗漱更衣，不用了，我在山上都是这么穿的。没必要跟伯母这么客气。伯母，对我还真是好，除了我爹，没有其他人给我准备过衣服呀。真难为我的兄弟呀，把孩子拉扯这么大，他什么时候下山呀？我可等不及了。哎呦，我忘记跟我爹说了啊！哎呀，稍等，你你你在这儿还能联系到他？爹，孩儿今天见到了你最好的朋友。柳波波和柳波母，你应该也很高兴吧？你看，啊，莫非我的好兄弟，已已经仙逝了？哎呀，可怜的孩子，我，哎呦，我们该早点把你给找回来。我的天晴好兄弟呀，柳波波。我爹说了，他最讨厌男人哭了。我还没哭呢。哎呀，城管老头，城管老头。城管老头，看我找到了什么？相父专治体内的郁结。你这个糟老头，天天就知道修炼。我告诉你啊，如果要是没有这个东西给你进步，你迟早修成一个老树根。哼！哎呀！嗯，那小紫英，青阳长老。小紫英，快把给我带的黄酒拿过来。弟子这次事出重启，并未带黄酒。你现在是越来越不孝顺了啊！我好不容易弄到了相父，你却没有给我带黄酒。青阳长老，紫英，何事如此紧急啊？崇光长老，紫英叨扰，只因有疑惑求解。这世上是否存在？未曾修炼，却灵力强大，甚至能通灵万物之人，怎么问这么蠢的问题？修炼灵丹乃修行者灵力所在之根本，怎么可能无端强大？即便先天是有些灵力，未经修炼便能达到通灵感悟者，更是痴人说梦。那长老，是否也真知此境？通灵感悟，需达到第七层太清境。当年我们师兄弟四人。闭关十载，没有一人成功破境。哎呀，通灵有什么好的呀？你就拿我这相父说，我如果通灵了，知道他在苦苦哀求，我吃还是不吃？我不吃，如何强身健体啊？老东西，我看你是越进补啊，越疯癫。紫英，你为何这么问？难道遇到什么奇异之才了？紫英不敢妄言，正在调查。这小蚂蚁敢吃我的香附啊！哎，张老，哎，给我吧
子英，为何救他呀？琼华之道，抚慰旧困。他若是化作为妖，你还救他吗？今日，他只是普通生命，遇难当救。若来日化妖，必主、嗯。子英，你要记住。不管他之前是何等的善良，化作是妖，其性必疑。弟子谨记。嗯，你这个老东西，人家子英好不容易来一趟，你这逮着人家就传教授业的，干什么呀你？我告诉你啊，他虽然是得宗念师兄真传，但严格意义上说，是我们三个人共同的徒弟，不是你崇光一个人的。子英，今天我教你做药膳，快来。天河啊。今日的这个晚膳呀，是专门为你准备的，快吃吧。嗯。怎么不吃啊？嗯，灵沙说了，这别人的东西不能随便吃的，如果想吃，得拿钱来换。可是，可是我没有钱。<笑>那伯母告诉你，我们是家人，一家人呐，无需钱财。快尝尝！当年你爹来，我们也是这样招待他。那就是我爹能吃，我也能吃。当然。快尝尝我的手艺。那我就不客气了。嗯。吃吧。嗯，真是我能做到这个味道，比烤这还好吃啊！哇。太好吃了，怎么样？我这闲置挺好吧？云大侠的儿子能不好吗？把李二叫来，也让他们见见。我已经叫了。我去给你们拿些蜜酒来。嗯，还有酒。刘伯伯，其实我下山是想为了弄清楚我爹的事情，可是我去到那个太平村之后，他们那儿的人都跟我说，我爹年轻的时候。是一个顽劣之徒、啊，胡说八道！什么顽劣之徒？你爹虽然性格有些桀骜不驯，但绝对，他是想做一个扶危救困的大侠。当年我刚到这儿来接任县令，路上就遭遇了歹徒，是你爹拔刀相助，救了我和夫人的命。十九年前，这城中遭妖乱。又是你爹御剑从天而下，降妖除魔，救了一城池的百姓啊！还把小女从妖怪手中救出。从那之后，我便尊他为恩人，成为兄弟。那原来我爹，他真的能从天而下降妖除魔？嗯。那他真的是个剑仙。素瑶拜见二位长老。嗯，见过掌门。子英，先天八卦阵已检测到女罗岩附近有邪气外露，你前去查探一番吧。子英遵命。万般小心啊！小素瑶，有日子没来看我们了，今天想必有什么事儿吧？二位长老，想必先前已见西河异状，玄霄已经醒了，想见二位长老。不见，请回吧。青阳长老，哎呦，我今天应该辟谷来的。哎呦，失陪了，哦，失陪。夫
人。小姐呢？我和小姐说了，可是小姐不愿意见。行，我知道了。哎，刘伯伯，嗯，那我娘呢？她是什么样的人？你娘的消息我还真没听说过，更别提见过了。不可能啊！我娘，她是我爹最重要的人，而且我娘她……好像。<笑>这就是蜜酒。嗯，来，你再去叫李儿过来呀。啊，李儿是谁啊？哎，李儿是我的女儿。女儿？那就是柳千金。嗯。那算了算了，我,我不能见她，万一我被抓进大牢怎么办？李儿身体有些不适。哎，正好你也见不着，这不刚说了吗？身体不适。好，来，那就喝酒。不行，我不能喝。嗯，林莎她说了，她说这个酒闻着香，但是喝起来臭，而且喝完之后人会胡言乱语，要么变成疯子，要么变成傻子。瞎胡说！你爹最爱喝这酒了，我一直替他存着。来，咱们喝一个，就当。你替你爹跟我喝一个，那我就替我爹跟你喝一个吧。<笑>来，来，呀，怎么样？哇，这酒太好喝了吧，<笑>而且还甜。嗯。我啊，我感觉我好像飘起来了。这孩子上头了。我感觉我也能做剑仙了。我，哎哎，慢一点。我还还能再喝两把。来来来来。来<笑>这林山，他肯定喝的是假酒。我发现这真酒啊。不但闻起来香，喝起来更香。天河啊，你倒是挺听灵沙姑娘的话的。你们认识多久了？啊、我和她认识都好久了，都好几天了。灵沙，她是我出生以来交的第一个朋友，才几天而已。不过，贤侄啊，这个灵沙姑娘。我知道的消息，他不是很单纯。我听樵夫说，他们前两天在山上发现了一个女飞贼，他口述画下像来，正是这个小女子。不可能，灵山，他是好人，不可能是贼。他就是偶尔脾气有点怪，但是他……那你真是没见过什么好姑娘。我女儿那才是寿阳。最好的姑娘，心慈貌美，才华无双。你知道有多少男人在追她吗？干脆先知。嗯，你别当先知了，你当我女婿怎么样？嗯，女婿啊，嗯，哦，痛快，就这么定了啊。这这小酒量不行啊。不过这孩子。真是天人质朴，魂亲璞玉，深得我心呐！哎呀，老爷，他，他一直在说灵沙。哎，这个男人，谁还没几个艳遇啊？再说了，一个小毛贼能跟我女儿比吗？欺负他，我就打得你们一个一个满地找牙。多谢女侠相救，不然大雾就该满地找牙了。你一个文弱书生，怎么关进来的
，我就想看一下柳千金的花容月貌，便从河道游进了刘府。你是说，你私闯刘府，就为了见个姑娘啊？你不但书呆子，还花痴啊你！我就说你爹娘就是白宫女读书，你要有那游泳的劲头，你就应该考个状元，堂堂正正的去见她。书读的像打你啊！女侠的教诲让在下茅塞顿开呀、啊。别碰词儿啊！你们，雇主，你是不是来给我东西啊？你带他和剑上琼华。你说让我带天河、带剑去琼华？你懂了，很好。是你说的，让我带天河还有剑到寿阳，我做到了。是你自己拿不了剑，你不能出尔反尔啊！你打人不好。那他们是强凌弱，我不得出手相助吗？天河，天河。你还真在这儿，死野神！哎，我在外面蹲大牢，你在这吃饱喝足睡大觉。哎，嗯，哼哼哼哼，你醒醒，嗯，醒醒，别动，别打我酒，我还要给林沙喝。喝酒是你得的你爹唯一的真传。还有一个好消息要告诉你，我爹他，他真的是剑仙，他不但救了柳伯伯他们一家，而且他还能御剑飞翔，斩妖除魔，他真的是一个大英雄。嗯，这个对你来说确实是个好消息啊。你快尝尝这蜜酒。哎，那个柳波波。一个县令干嘛起这么不正经的名字啊？嗯，我也在想啊，而且他还说什么要让我给他当女婿。女婿？你答应了？我答应了。嗯吗？我，我，我，我好像就说了一个哦。你不是说让我听不懂的时候哦吗？我哪知道会有这么一出啊！女婿，女婿就是要娶他的女儿为妻的人，他堂堂一个县令，怎么可能让你一个笨蛋野人娶他女儿为妻啊？娶妻，就是像我爹娶我娘那样，是这个意思，但是不一样嘛。你爹跟你娘，他们有一个相知相识的过程，你连那个柳伯伯的女儿，她长什么样子，是个什么样的人，你都不知道，说不定她就是一个体重千斤。会吃人的大妖怪啊！怪不得叫柳千金啊！我还听说，只要看他一眼，就要被抓进大牢的。我看就是宁可蹲大牢，也不看第二眼。所以才找你这么个傻野人娶他女儿了。我，我怎么就是傻子？就是傻子。走了，走了，走了。拿着你的剑。酒，你尝尝那酒。哎哎，不是，走了，走，快，你摸
你这丫头，怎么还是如此冒冒失失的？掌门恕罪，掌门，我听怀硕师兄说女罗岩有异象，我我想去帮忙，请您准许。帮忙？紫英自然会去，何须你帮忙？什么都瞒不过您，用玄机求您了，您就准了吧。这样吧，你即刻赶去寿阳，若有什么消息，随时发信于我。好吧，那玄机先回去了。可有看清？看清了，那小子进去后，便再也没出来过。哦，速战速决，将其尽快带出。是。哦，柳伯伯家的院子怎么变得不一样了？这花变得这么美，琴声也美。不对啊，这貌似是法术幻境，难道这柳府还有法术高人？等一下，有杀气！原来又是你们两个黑袍坏人。正好，今天杀了你们，给大猪妖报仇。报仇？你还是乖乖的跟我们走吧。看来他们这次不是要抢钱，是要抢你。抢我？就凭他们，你先锁。那捆仙锁是仙门制，水火不息，刀剑不断，一旦被捆上灵力受制，根本没法挣脱。我绝对不会让你们带走天河的。我亮丽。丽香，你快走，不要管我。天河，我若是让他们把你带走，我和我的家人也活不了了。快，丽香。
师傅，怎么办？换进傀儡，强行破阵。梦影木花，尽是虚空。因心想杂乱，方伏诸诸尘，不如万般皆散。谁在说话呀？小心！若是不想再进这阵中，还是离开吧。我等耗损颇多，不宜恋战。走。我、啊啊，师傅，没事吧？没事我的千华灵幻阵，只要有人侵入就会自动打开，让你们受惊了。多谢啊，谢谢人家。哦，天河，谢谢这位姑娘。我叫柳梦林，是柳世峰的女儿。你你是你是柳千金？嗯，林莎，你这次说错了，人家可不是一个体重千斤的货。不好意思，他不太会说话，理解一下。林莎，他真的不是你说的那样。说了吧。云公子，你这身打扮是？怎么了？我在山上都是这么穿的。我只是没想到，你与我的恩公云天清没有任何相像之处。你见过我爹？我在幼时，他在妖乱中救过我一命，我便深深记住了他的样貌。虽然你没有令尊那样气度不凡，但也算是身手不凡。啊，谢谢。灵儿，无恙吧？爹爹，我和裴剑听到动静就过来了。啊，贤侄也在呀。柳伯伯，没事，是云公子和这位姑娘遇险。这位是代茶贼人。胆敢越狱，来人！等等，他为何是贼人？我就是你们要找的人道女侠韩林莎，可不是什么贼人哦。我可从来不偷不抢好人的东西，进的也都是山匪强盗的窝。他们的钱财本来就是打家劫舍、杀人越货得来的。怎么着？你们觉得那些不义之财他们能用？根本就不配用。我去南来救济贫苦，怎么了？有错？有错？没错吧？没有错。道理是这个道理，但是律法就是律法，偷东西就是盗贼。不对，我是堂堂正正的侠盗，是侠盗。对，林莎是侠盗。嗯，侠盗和盗贼有什么不一样？侠盗就是行侠仗义的大盗，但行侠仗义也该取之有道。那你就是还要让你爹来抓我？我爹爹为官，我不想让他为难。但我也不想让韩姑娘受委屈，爹爹，我倒是有一个办法。什么办法？裴大哥说，近日女罗岩附近有些异常，镇山采离香草的百姓都在豫南王陵一带慕名失踪，我想请二位一起协助调查。不好吧？那王陵也是灵啊。
不能随便进出，那万一出了事如何如何？方才我与韩姑娘、云公子一起抵御侵入者，韩姑娘果敢勇猛，要是她可以探查到并且救出失踪的百姓，也算她将功补过。我就先答应他，到时候把罗根野人跑好了。嗯，成交，就这么说定了。全都是你。